Судьба, как известно, девушка с чувством юмора. Кому-то она сразу приоткрывает тайну счастливого будущего, а кого-то ведет окольными путями к любимому делу. Оказалось, я ее любимчик. Ведь к моменту окончания Чикмагушевской средней школы номер один я абсолютно точно знал, куда пойду учиться и кем буду. Я с открытыми глазами пошел в профессию учителя, но я упрямо стоял на своем, чувствовал, что хочу быть учителем, могу быть учителем и уже люблю такое свое будущее. Но я всегда с уважением относился к своим учителям, видимо уже тогда чувствовал трепет перед этой благородной профессией. Вскоре я стал студентом факультета математики и информационных технологий Башкирского государственного университета и амбициозно мечтал найти решения столетиями неразгаданных формул. Мне нравилось быть студентом, нравилось открывать для себя тайны математики и осваивать новые технологии. Ну, очень хотела школу, проводить настоящие уроки, общаться с ребятами. И вот я сегодня учитель математики гимназии Силачик Магуш. Совсем еще зеленый, но с огромным желанием работать. А главное, с огромным желанием учиться. Но придя в школу, понял, что практических навыков придется набираться самостоятельно. Уже сейчас я знаю, что для моих пятиклассников все содержание школьной программы – просто информация. Пока они будут получать готовые ответы на свои, даже зачастую не заданные вопросы, они будут приобретать знания. Но есть ли в этом смысл? Если человек отправляется от точки, в которой знание не помогает, он идет в направлении смысла, говорил философ Мираб Марбардашвили. Но как добиться этого? Конечно, путем проб и ошибок, и используя в работе различные педагогические технологии. Информационно-коммуникационную технологию, развитие критического мышления. Благодаря новым образовательным стандартам, учитель имеет возможность находить наиболее оптимальные формы и методы. И тогда королева наук математика начинает открывать свои тайны ученика. Но как учитель я должен помнить наставление великого педагога Яна Каменского о том, что учиться должно быть легко и приятно. Но с другой стороны, цель обучения ребенка состоит в том, что сделать его способным развиваться даже без помощи учителя. Поэтому я создаю образовательно проблемные ситуации, в которых приобретение нового знания и умения становится вызовом для ребенка, его персональным, личностным и глубоким переживанием. Мне кажется, что я иду правильной дорогой. Мои ученики – соавторы моих уроков. Я уверен, что им интересно со мной, им интересна математика. Год работы в школе – это так мало, но в то же время так много. У нас уже есть определенные успехи, которые в будущем будут делать намного больше. За время работы ребята меня приняли, но чтобы стать для них настоящим авторитетом, мне придется с ними съесть не один путь с соли, многому научиться. Именно тогда я стану учителем с большой буквы.